ഫ്രീ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമസ്കാരം ഞാൻ അൽബിൻ ജോസ് ടെൽ അക്കാഡമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഡിഗ്രി പരീക്ഷകൾക്കും എൽ ഡി പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ നമ്മളിവിടെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു ഒപ്പം തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങളുമാണ് ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെയും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ചോദ്യം ഒന്ന് രാഷ്ട്രപതി തൻ്റെ പത്നിയോടൊപ്പം എത്തിച്ചേർന്നു ഈ വാക്യത്തിൽ ഒഴിവാക്കാവുന്ന പദമേത് ജൂനിയർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രേഡ് ടു കമ്പനി ബോർഡ് കോർപ്പറേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ചോദിച്ച ഈ ചോദ്യം ഓപ്ഷനുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എ തൻ്റെ ബി ഒപ്പം സി എത്തി ഡി ചേർന്നു ഉത്തരം തൻ്റെ ഒരു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ആ വാക്ക് പറയാതെ തന്നെ അവിടെ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ആ പദത്തിൻ്റെ ആവശ്യം അവിടെയില്ല അതായത് ഒരു വാക്ക് പറയാതെ തന്നെ ആ അർത്ഥം അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആ പദത്തിൻ്റെ ആവശ്യം അവിടെ ഇല്ല രാഷ്ട്രപതി പത്നിയോടൊപ്പം എത്തിച്ചേർന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സ്വന്തം പത്നിയാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥം അവിടെ ലഭിക്കുന്നു അതിനാൽ അവിടെ തൻ്റെ എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗം ആവശ്യമില്ല ഇതേപോലെ തന്നെ വരുന്ന മറ്റ് ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കുക എന്നെ എൻ്റെ ഭർത്താവിന് എന്തിഷ്ടമാണെന്നോ വാക്യം ശരിയായി പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഭർത്താവിന് എന്തിഷ്ടമാണെന്നോ എന്ന് മതിയാവും ഇവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് എൻ്റെ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം ഇല്ല അയാൾക്ക് അറുപത് വയസ്സു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അയാൾ മരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ആവശ്യമില്ല അയാൾക്ക് അറുപത് വയസ്സു കഴിഞ്ഞിരുന്നു മരിക്കുമ്പോൾ എന്ന് മതി അവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അയാൾ എന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അടുത്ത് നോക്കുക ഇന്നലെ മുതൽ തുടങ്ങിയ മഴ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ഈ ഒരു വാക്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് ഇന്നലെ തുടങ്ങിയ മഴ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ പ്രയോഗം കാരണം ഇന്നലെ മുതൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗം ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപകടത്തിന് കാരണമാകാം ഈ വാക്യം ശരിയാണോ തെറ്റായ പ്രയോഗമാണ് ഇതിനെ ശരിയാക്കുമ്പോൾ രാത്രി ഒറ്റയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപകടത്തിന് കാരണമാകാം രാത്രിയും പകലും രണ്ട് കാലങ്ങളാണുള്ളത് രാത്രി കാലം എന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ല രാത്രി ഒറ്റയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപകടത്തിന് കാരണമാകാം എന്ന് പ്രയോഗിച്ചാൽ മതി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ഭാവിയെപ്പറ്റി ഓർത്ത് വിലപിക്കുകയാണ് അവർ ഈ ഒരു വാക്യത്തിലോ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ഭാവിയെ ഓർത്ത് വിലപിക്കുകയാണ് അവർ എന്ന് പ്രയോഗിച്ചാൽ മതി കാരണം ഇവിടെ ഭാവിയെ പറ്റി ഓർത്ത് എന്ന് പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം ആവശ്യമില്ല ഭാവിയെ ഓർത്ത് വിലപിക്കുകയാണ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ചോദ്യം രണ്ട് അമൻമെൻറ്റ് എന്ന പദത്തിന് നൽകാവുന്ന തർജ്ജമയാണ് ഓപ്ഷൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എ പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യം ബി ഭേദഗതി സി വ്യാജരേഖ ഡി കൃത്യവിലോപം കമ്പനി ബോർഡ് കോർപ്പറേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണിത് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ബി ഭേദഗതി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന മാതൃകാ രൂപങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക പ്രിയാമ്പിൾ എന്ന പദത്തിൻ്റെ മലയാള രൂപം ആ മുഖം സോവറിൻ മലയാള രൂപം പരമാധികാരം നാഷണലൈസേഷൻ മലയാള രൂപം ദേശസാത്കരണം ആർട്ടിക്കിൾ അനുച്ഛേദം സീറോ അവർ ശൂന്യവേള ഡിസൊല്യൂഷൻ പിരിച്ചുവിടൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ ചോദ്യോത്തരവേള ജോയിൻറ്റ് സിറ്റിംഗ് മലയാളം സംയുക്ത സമ്മേളനം ചോദ്യം മൂന്ന് അലസം എന്ന വാക്കിൻ്റെ വിപരീത പദമല്ലാത്ത പദമേത് ഓപ്ഷൻ എ ക്ഷിപ്രം ബി ദ്രുതം സി ശീക്രം ഡി വിളംബരം ഉത്തരം ഡി വിളംബരം ഇതേപോലെ തന്നെ വരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് വിപരീത പദങ്ങളെ നോക്കുക നിന്ദനം എന്ന വാക്കിൻ്റെ വിപരീത പദമേത് വന്ദനം വിപുലം വിപരീത പദം സംഗ്രഹം ഉദാത്തം വിപരീതം അനുദാത്തം പ്രഭാതം 
വിപരീതം പ്രദോഷം നിർജീവം വിപരീതം സജീവം ജംഗമം വിപരീതം സ്ഥാവരം നിമ്നം വിപരീതം ഉന്നതം സംഘടനം വിപരീതം വിഘടനം പ്രച്ഛന്നം പ്രകാശ വൃത്തി വിപരീതം ക്ഷയം ചോദ്യം നാല് അത്യന്തം എന്ന പദം പിരിച്ചാൽ ഈ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് എൽ ഡി സി മലപ്പുറത്ത് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഈ ചോദ്യം പിരിച്ചെഴുത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മാതൃകയാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എ അത്യ പ്ലസ് അന്തം ബി അതി പ്ലസ് അന്തം സി അതി പ്ലസ് യന്തം ഡി അത്യ പ്ലസ് യന്തം ഉത്തരം അതി പ്ലസ് അന്തം പിരിച്ചെഴുത്തിൻ്റെ മാതൃകകൾ നോക്കുക അത്യധ്വാനം എന്ന പദം എപ്രകാരമാണ് പിരിച്ചെഴുതുക അത്യധ്വാനം പിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ അതി അധികം അധ്വാനം തന്വാങ്കി പിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ തനു അധികം അങ്കി അത്യാഗ്രഹം പിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ അതി അധികം ആഗ്രഹം സ്വൽപ്പം പിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ സു അധികം അല്പം അണ്വായുധം പിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ അണു അധികം ആയുധം അത്യല്പം പിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ അതി അധികം അല്പം ചോദ്യം അഞ്ച് ഒറ്റപദമാക്കുക റഷ്യയെ സംബന്ധിക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യവും രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ആലപ്പുഴ ചോദിച്ച എൽ ഡി സിക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഓപ്ഷൻസ് എ ഋഷകം ബി ഋഷികം സി ആർഷം ഡി ആർഷികം ഉത്തരം സി ആർഷം ഒറ്റപദങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന മാതൃകാരൂപങ്ങൾ നോക്കുക കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകിയവൻ എന്ന പദത്തിൻ്റെ ഒറ്റപദം ഏത് ഉത്തരം കർമ്മനിരതൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഒറ്റപദം ജാഗരം ബുദ്ധിയെ സംബന്ധിച്ചത് ഒറ്റപദം ഭൗതികം വേദജ്ഞാനമുള്ളവൻ ഒറ്റപദം വൈദികൻ ആശ നശിച്ചവൻ ഒറ്റപദം ഹതാശൻ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നത് ഒറ്റപദം സുഖരം വിഭജിക്കാൻ കഴിയാത്തത് അവിഭാജ്യം ശോകമില്ലാത്തവൻ അശോകൻ പറയുവാനുള്ള ആഗ്രഹം വിവക്ഷ ചോദ്യം ആറ് ആയുസ് വേദം എന്നീ പദങ്ങൾ ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ എപ്രകാരമായിരിക്കും ഈ ചോദ്യം എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഇടുക്കിയിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് എ ആയുർവേദം ബി ആയുവേദം സി ആയുഷ് വേദം ഡി ആയുർവേദം ഉത്തരം ഡി ആയുർവേദം ചേർത്തെഴുത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന മാതൃകാരൂപങ്ങൾ നോക്കുക അന്ത അധികം ചിദ്രം ചേർത്തെഴുതുമ്പോൾ അന്തശ്ചിദ്രം എന്നായി മാറുന്നു അതായത് പ്ലസിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വന്നിരിക്കുന്ന വിസർഗ ചിഹ്നം ചേർത്തെഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ശകാരമായി മാറ്റപ്പെട്ടു അന്ത അധികം ചിദ്രം ചേർത്തെഴുതുമ്പോൾ അന്തശ്ചിദ്രം എന്നായി മാറി വിദ്യുത് ശക്തി ചേർത്തെഴുതുമ്പോൾ വിദ്യുത് ശക്തി ഇവിടെ എന്താണ് പ്ലസിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വന്നിരിക്കുന്ന തകാരം ത ഈ അക്ഷരം ചേർത്തെഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചകാരമായി ച അക്ഷരമായി മാറ്റപ്പെട്ടു ചേർത്തെഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിദ്യുത് ശക്തി എന്നായി മാറി ആയിരം അധികം ആണ്ട് ചേർത്തെഴുതുമ്പോൾ ആയിരത്താണ്ട് ധനുസ് അധികം വേദം ചേർത്തെഴുതുമ്പോൾ ധനുർവേദം ആയുസ് അധികം ബലം ചേർത്തെഴുതുമ്പോൾ ആയുർബലം ആയുസ് അധികം കാലം ചേർത്തെഴുതുമ്പോൾ ആയുഷ്കാലം ചോദ്യം ഏഴ് വിഷമിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പറയുന്ന പഴം ചൊല്ലേത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ചോദിച്ച എൽ ഡി സിക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണിത് ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് എ നക്ഷത്രക്കാലെണ്ണുക ബി 
വട്ടം കറങ്ങുക സി വട്ടക്കൊട്ടയിൽ വെള്ളം കോരുക ഡി നെല്ലിപ്പലക കാണുക ഉത്തരം ബി വട്ടം കറങ്ങുക പഴഞ്ചൊല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന മാതൃകാരൂപങ്ങൾ നോക്കുക ചക്കിന് വെച്ചത് കൊക്കിന് കൊണ്ടു ഉത്തരം ലക്ഷ്യം തെറ്റുക കൈ നനയാതെ മീൻ പിടിക്കുക ഉത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടാതെ കാര്യം സാധിക്കുക ഇടിവെട്ടിയവനെ പാമ്പു കടിച്ചു അർത്ഥം ദുരിതത്തിന് മേൽ ദുരിതം വരിക പുത്തരിയിൽ കല്ല് കടിച്ചു അർത്ഥം തുടക്കത്തിലെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി വരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമിന് ഈ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ അഞ്ച് പാട്ടായിട്ട് ഓരോ കുറേ അധികം ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ വിശകലനങ്ങളും മാതൃകാരൂപങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഭാഗത്തു നിന്നും വരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന വിധത്തിൽ ഓരോന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുക പഠിക്കുക നന്നായി പരീക്ഷ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എക്സാം എളുപ്പമാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു